ഞാനും കുറെ നാളായിട്ട് പറയണ വെച്ച കാര്യങ്ങളാ പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്റെ കൈ നോക്കാൻ നേരം നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യമായിട്ടും ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലേ നീ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാ പക്ഷെ പുള്ളിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ റേഞ്ച് തീർന്നപ്പോ ഡാൻസ് പറഞ്ഞൊരു മുഖല്ലേ ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഏത് ടോളന്റ് ആയി പോകും ഇതൊക്കെ അതോടെ പറഞ്ഞു തരുവോ എന്താണ് പരിഷ്കാരില്ല നീ വാ തുറന്നു പറഞ്ഞാ മണി ചാടിയാ മണി ചാടി പച്ചക്കളിയാ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി വെറുതെ ആ കൊള്ള എല്ലാരും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഞാനും ചെയ്തു തുടങ്ങി മുഴുവൻ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് ആ ടൈമിലായി ടിക്ടോക്ക് ഉള്ള സമയം ഹായ് ഗായ്സ് ഇറ്റ് മീ ചിക്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് കുറച്ച് നാളുകളായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വെറൈറ്റി കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അഭിനയിച്ച് തകർക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് പ്രണവ് അത് പണ്ടപ്പോഴും എടുത്തിട്ടത് എന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ വരാ പിന്നെ അത് ഫ്രണ്ട്സും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്മാരുടെ വരാ ബിച്ചു അങ്ങനെ വിളിക്കാര് പ്രണവന്ന പേര് മറന്നുപോയി അതാ ഇഷ്ടം കോണ്ടോ അത് ഞാൻ മാത്രല്ല എന്റെ ബ്രദർ ഉണ്ട് ആകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനും പുള്ളിയുടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് പുള്ളിയെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പുള്ളിയുടെ മെയിൻ സംഭവം കൊണ്ടാ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ നിക്കുന്നത് പുള്ളിയാണ് മെയിൻ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ആക്ട് ആക്കുന്നതെല്ലാം പുള്ളി എന്ത് കണ്ടന്റ് സെറ്റ് ചെയ്താലും ഞങ്ങളൊന്നും ഇരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് ഉണ്ട് പുള്ളി സംഭവനെ പറയും പിന്നെ അതിരുന്ന് ഇരുന്ന് ഏകദേശം നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഷോർട്ട് ബൈ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് എന്താ ഷോർട്ട് ഫിലിം മൂവി ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് 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 സെറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ എടുക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങും ഞാനും പുള്ളിയുടെ ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് കാണാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് എന്നെ ആശങ്ക കാണിച്ചു തരും ഞാനും ഇടയ്ക്ക് നോക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കല്ല മിക്കപ്പോഴും കമന്റ്സ് വാങ്ങി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്കായാലും പുള്ളിക്കായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അടിപൊളിയാ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നെഗറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ വരാറില്ല മീൻസ് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ബേസ് എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് വരാറില്ല പോസിറ്റീവ് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് അതിൽ കൊള്ളാതെ ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ആക്കാറുണ്ട് എനിക്കെന്ന് വെച്ചാ പണ്ട് മുഴുവൻ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് ആ ടൈമിലായി ടിക്ടോക്ക് ഉള്ള സമയം അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഏഴ് പേരുണ്ട് ഞാൻ ധീരജ് തങ്കു ശ്രീല സബി ജിതിൻ അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ വീഡിയോസ് എടുത്തു തുടങ്ങിയതാ അന്ന് ടിക്ടോക്ക് ടൈമിൽ എനിക്ക് എന്നെ കാട്ടി ഫോളോവേഴ്സ് തങ്കുവിനായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പം അന്ന് ഏതാ ഞങ്ങൾ റീച്ച് ആയപ്പോ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് റിച്ചു ബായിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ഒരു നല്ലൊരു റീച്ച് വീഡിയോ അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി വെറുതെ ആ കൊള്ള എല്ലാരും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഞാനും ചെയ്തു തുടങ്ങി ചെയ്ത് 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 ഇപ്പം എന്താ പറയാ എന്താ സംഭവം ചെയ്തു തുടങ്ങി ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ടിക്ടോക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും പോയി അപ്പം പിന്നെ അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങ് പോയി വെറുതെ ഒരു ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാ റീച്ചും കാര്യങ്ങളും തന്നെ എല്ലാവരും അറിയണം ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റ ടിക്ടോക്ക് വേഷം പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വന്ന ശേഷം പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മറ്റേ ലിപ് ലിപ്സിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലിപ്സിങ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇവന്മാർക്ക് അന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ടിക്ടോക്ക് പോയില്ലേ ആ ഒരു സ്കീമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അവന്മാരും കൂടെ ചേർന്ന് ആ ഒരു ഗ്യാങ് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നു അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് വന്ന് 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 പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ബ്രദർ ആ പുള്ളിക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബ്രദറാണെങ്കിലും വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു 
ബ്രദറാ പുള്ളി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതെങ്കിൽ അന്ന് പുള്ളിക്ക് സംഭവം ഇഷ്ടമല്ല പുള്ളി ഇതിനെ പറ്റി ബോധമിടൊന്നുമില്ല അപ്പം പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മില്ലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവര് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആഷണ്ണും അവരൊക്കെ മില്ലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് തുടങ്ങി അപ്പം അതിലോട്ട് എന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ഒരു വിളിച്ച് അതിലൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ട് മീൻസ് അന്ന് ടിക്ടോക്ക് പോയിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ആപ്പായിട്ട് ഇറക്കിയതാ അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോയി പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് ഇട്ട കമ്പനിയാ ആശണ അതിന് മുന്നേ അറിയാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ട് ചിരിച്ചു പോണ ഒരു ബന്ധമുള്ളായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ എന്താ അന്ന് തൊട്ട് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് അവരെ സംഭവത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഈ കണ്ടന്റ് ഐപ്പ് വീഡിയോസ് അന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടന്റുകൾ മറ്റേ ലവ് സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ അത് നല്ല അപ്ഗ്രേഡ് ആയി അപ്ഗ്രേഡ് ആയി ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനല്ല ഞാന് എന്താ അഭിനയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു മോഹം ഞങ്ങൾ എന്റെ മൈൻഡ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ചെറിയ എവിടേക്ക് ഒരു അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് മീൻസ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയണം നിന്റെ അഭിനയം മീൻസ് കമന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഒരുപാട് പേര് പറയണം നിന്റെ ആക്ട് അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത്ര അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഒരു തോന്നല് പിന്നെ എപ്പോഴും ചമ്മലല്ല അതിനെ പറഞ്ഞില്ലേ കമന്റ് സെക്ഷൻ വാങ്ങിയ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് എനിക്ക് അതിൽ ആകാശം ഉണ്ടായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചാപ്ലി പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ അതിന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന അശ്വാഖ് എന്ന് പറയും ആ അപ്പൊ എന്നെക്കാട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരാ ആ ഇത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ ഓരോ വീഡിയോ എടുക്കുക അവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കൂടാ വാടാ 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 ആ സ്കീമ ഞാനിങ്ങനെ മടിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നാലും ആ വാ വാ എടുക്കുക ആ ഒരു സ്കീമ അവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെയും കാട്ടി കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധേഡ് ആവുന്ന എന്റെ ക്രൂവ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് ഒരാഴ്ച ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വീഡിയോ ഇടത്തില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഇടത്തുള്ളു ആഴ്ചയിൽ മാക്സിമം ഒന്നോ ഒക്കെ ഇടത്തുള്ളു അപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നാമത്തെ വരെ സമയം ഇല്ലാത്തോണ്ട് കേട്ടോ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ഇടാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരൊക്കെ ബോധേടാ എന്ന് അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് അടുത്ത വീഡിയോ എങ്ങനെ എടുക്കും ആ ഒരു സ്കീം ഞാനിങ്ങനെ നാളത്തെ വീഡിയോ ഇല്ല ആ സ്കീം എന്നാലും അവര് എന്നാ അടുത്ത എന്തോ അടുത്ത എന്തോ ആ ഒരു അവര് ഭയങ്കര ബോധേടാ അപ്പൊ ബിച്ചുന്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ബിച്ചുന്റെ അഭിനയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെക്കാളും ഒരേ പോലെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ക്യാമറ എഡിറ്റ് ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് ഫോണിൽ എടുക്കാൻ നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആകാശ് ആണ് പുള്ളി ആണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാമിലാണെങ്കിൽ ഡിബിൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ടാ അടിപൊളി മനുഷ്യന ആ അവനെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ എഡിറ്റിങ് ഞാനാ ചെയ്യുന്നത് ഞാനും പിന്നെ ആശ്രമം സൈഡിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് മീൻസ് ഇന്ന സാധനം ഇടണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കും അത് ഞങ്ങളിപ്പം കറന്റ്ലി ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതിനു വേണ്ടി ഫുൾ എഫേർട്ട് ഇടും ഉള്ള കാര്യം പറയാണ് വെച്ചാ ഒരു ചെറിയൊരു സിനിമ ഒക്കെ എടുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാ ഒരു ഷൂട്ട് തന്നെ ഇന്ന കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് വേണം ആ സ്പോട്ട് പോയി ഫുൾ ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് തപ്പി പിടിക്കും പിന്നെ അതിന് പറ്റിയ കാസ്റ്റിങ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ക്യാമറ പോകേണ്ടതാണെങ്കിൽ നേരെ ഡിബിന് വിളിക്കും ഫോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആശ്രമം എടുക്കും പിന്നെ എഡിറ്റിങ് ക്യാമറ പോകുന്ന എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം ഇപ്പം ഷൂട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ രാവിലെ തുടങ്ങിയ ഒരു രാത്രിയൊക്കെ പോകും മിക്കതും തീരെ അങ്ങനെ തീർന്നിട്ട് പിന്നെ എഡിറ്റിങ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ നല്ല രീതിക്ക് ഞാൻ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഫാൻസ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും ആരും കാണാറില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ
സത്യം മാത്രമേ പറയത്തില്ല അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ നിക്കുവാ അത് അമ്മിച്ചല്ല അത് ഇങ്ങനെ നിക്കുവാ ഒരു വലിയ ചോദിച്ചിന്റെ ഞാനിന്ന് കൊറേ നാളായിട്ട് പറയണ വെച്ച കാര്യങ്ങളാ പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിട്ടില്ല കാരണം എന്റെ കൈ എന്നെ നോക്കാൻ നേരം നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സത്യായിട്ടും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാട്ടോ പക്ഷെ എങ്ങനെ പറയണമെന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനും പറ്റത്തില്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലേ നീ നോക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ആരാ ക്യാമറ നോക്കാൻ ഞാനാണ് അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞോട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല അടിപൊളി <laughs> 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 ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആ പക്ഷെ പുള്ളിയൊക്കെ ചെയ്ത റേഞ്ച് ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് കിട്ടത്തില്ല എന്റെ സ്വന്തം പ്രശ്നം ഡയലോഗ് പഠിക്കണ്ടേ എന്താ പറയാ ഒന്ന് തന്നെ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് <laughs> 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 പക്ഷേ പിന്നെ അടി ഞാൻ പഠിച്ചാടാ മറന്ന് ടെൻഷൻ അല്ല ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ട വിഷമം നോക്കെ പക്ഷേ പിരിഞ്ഞല്ല തീരു എന്താ പിന്നെന്താ പിരിഞ്ഞ തീരു വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു മഴയത്ത് കൂടെ കയറി ഓടി കയറിയ ഒരാളാണ് താൻ മഴ തീരുന്നപ്പോ ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോക്കാ അല്ലേടോ എനിക്ക് വേണ്ട വിഷമം നോക്ക പക്ഷേ പിരിഞ്ഞല്ല തീരു വഴി വെച്ചൊരു മഴയത്ത് എന്റെ കുടക്കീഴിലേക്ക് ഓടി കയറിയ ഒരാളാണ് താൻ വഴി തീർന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റപ്പോക്ക് അത് ഒരുപാട് പഠിക്കാണ് സൗണ്ട് മോഡിലേഷൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ആവും സമയം ഉണ്ടല്ലോ സത്യം പറയണെങ്കിൽ വന്നിട്ടില്ല 
ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ ഏതാ ഉണ്ണിമോന്ന് ചേട്ടൻ ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാളിയപ്പുറത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ചേട്ടന്റെ പേര് അഭിജിത് ആ കമ്മൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ ആ ചേട്ടന്റെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടന്റെ അപ്രിസിയേഷൻ വലിയ കാര്യമാ അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ് തമാശക്ക് പറഞ്ഞല്ല നോക്കാം എന്നൊരു വാക്ക് ആ എന്തോ അറിയത്തില്ല ദേവസായം പോലെ ശരിക്കും ഞാനിപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് സ്റ്റുഡന്റ് സെന്റർ ബേ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ കലൂര് തന്നെ ഞാന് സിൻഡ്രബയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ അതിന്റെ അവിടുത്തെ മിസ്സുമാര് സാധാരണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മിസ്സുമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്ത ഭയങ്കര വഴക്കുറവില്ല ഇത് എന്റെ ഒരു പാഷൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക രഞ്ജു മിസ് വൃന്ദ മിസ് എന്നുവെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ഒരു ലീവ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തരും ഞാൻ വെറും കാരണം ഇല്ല പറത്തില്ലെന്ന് അറിയാം അവർ ഇന്ന കാരണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലീവ് ഒക്കെ തരും പിന്നെ വീഡിയോസിന് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനാണ് മിസ് രഞ്ജു മിസ് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ഞാൻ നാട്ടിലുള്ളപ്പം അവിടുത്തെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏഴുപേര് അവരും ഞാൻ അതല്ല പക്ഷെ ഇപ്പം അവരൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഓരോരുത്തര് കാലിക്കറ്റ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം വരുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ആയി ഇപ്പം അവരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പുതിയ ജമ്മന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അന്നും ഇന്നും ഉള്ളവരൊക്കെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല എനിക്കതാ വേണ്ടേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ എല്ലാ എന്താന്ന് വെച്ചാ എന്താ പറയാ ഞാൻ എന്റെ ഓരോ ഇതിലും ഓരോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പ് തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതില് വലുതോ ചെറുതോ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല വെച്ചാ ആ റോളിന് ആക്ട് ഒരാളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ഞാൻ വിളിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരി ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇതില്ലേ എന്ന് വെച്ചാ ഇതൊരു സിനിമ അല്ലല്ലോ ഒരു വീഡിയോസ് അപ്പൊ ഇത്ര ഇത്ര ആൾക്കാരല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അവരുടെ ഇടാ നോക്കാം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അവരുടെ ഇടാ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇനി എന്തെങ്കിലും റോളോ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ആ റോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു സ്കീമിൽ പോകും അതൊരുപാട് പേരുണ്ട് അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് മറ്റേ അനുപാൽ കിച്ചുവേട്ടനല്ലേ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടോളാം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന് അവള് വന്ന് അവളല്ല ഞാനിട്ട് മൂത്തയാ അത് വന്ന് സമയത്ത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തോ അവക്ക് പറ്റിയൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ബോണ്ട് ആയില്ല നല്ല കമ്പനിയായി അവർക്കിപ്പ എന്ത് സംഭവം അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴും അച്ഛനമ്മ അമ്മ ടീച്ചറാ അപ്പം എന്താ പറയാ വലിയ സപ്പോർട്ടും അല്ല എങ്കിൽ അങ്ങ് ആക്ഷേപിക്കത്തും ഇല്ല അവർക്കറിയാം ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ശരിയായിട്ടാ പോന്ന ഇതുവരെ ആയിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ വിച്ചു ആ ഇത് തന്നെ അതിനുള്ള അപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു ചിലപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറയാത്തായിരിക്കും കേട്ടോ ആ എന്റെ അടുത്ത് പറയാത്തായിരിക്കും ഞാൻ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ എല്ലാം കാണും ചിലതൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ പറയാം ആ ഇത് കൊള്ളാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നതൊന്നും അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ അതൊക്കെ ഭയങ്കര പടകരം ആ അത് ഇമോഷൻ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല അടിപൊളിയാണ് എനിക്കാണോ ജോലി കിട്ടിയെ അത്യ വസ്തു എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നീ പഠിക്കുവല്ലേ ജോലി കിട്ടിയോ അതെല്ലാം യൂട്യൂബ് ആ ഓ പോയിരുന്ന തോന്നിയ ദിവസം വിളിച്ച് പറയും ചെറുക്കാ അങ്ങനെ പറയാ അറിയാം അതൊരു കൊളാബറേഷൻ ആയിരുന്നു അത് കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ല അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആഡ് അല്ലേ ഇപ്പം എന്താ വേറെ എത്ര ഫിലിം സ്റ്റാർ ഞാൻ എന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യല്ലേ ഫിലിം സ്റ്റാർ മറ്റേ ഹിമാലയതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഐറ്റം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് പിന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പൈസ ഉണ്ട് അതാണ് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ഇല്ല ഞാൻ ആഡ് എടുക്കും പക്ഷെ ആഡ് അങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം
ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആഹാ ഞാൻ സെയിം നല്ല റൂട്ടിലെ കൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയപ്പോഴാ അത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ എപ്പോഴും ഇപ്പോ വരെ ഞാൻ ശരിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് ഇമേജോ ഒരു നെഗറ്റീവോ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ശരിയല്ലേ നെഗറ്റീവ് വരാത്ത പക്ഷം ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് നെഗറ്റീവ് വന്നു തുടങ്ങിയാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കോമഡി വീഡിയോസ് ട്രോൾ ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കോമഡിയോ അതിലോട്ട് വേറെ ആൾക്കാര് കൈയടുന്ന ഞാൻ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ട്രാക്ക് മാറ്റി പിടിക്കണ്ടേ നമ്മൾ എന്തോ ഒരാൾ പോണ വഴിയല്ല ഒരു യൂണിക് വേ പോയി അപ്പൊ ഇമോഷൻസ് അങ്ങനെ ആരും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ചെയ്യുമെങ്കിലും എല്ലാരും ഫിലിം ബേസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആരും ചെയ്യാറില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആശുള്ള പുള്ളി തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു തോട്ടാണ് എനിക്ക് ഇമോഷൻസ് പറ്റും എന്നൊരു കാറ്റഗറി കൊണ്ടിട്ട് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോവ എവിടെ ചേരും നമ്മൾ കുറെ ഡ്രീം കാണണം ഡ്രീം കാണണമെന്നല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങ് ഒരു ചിന്തഗതിയല്ല എനിക്ക് ഈ പോണ ഫ്ലോയിൽ പോവുക പിന്നെ ഈ പോണ ഫ്ലോയിൽ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പോവുക പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പൊതുവെ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ബിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ബിച്ചുന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഫുക്രു അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫുക്രു ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റോറി ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഫോളോ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന പറയും ബിച്ചു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ കാരണം വേറെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് ഇടാറില്ല എന്റെ കണ്ടന്റ് ആയാലും മിക്കതും ഒന്നും മോശമായിട്ടൊന്നും ഇടാറില്ല പിന്നെ സ്റ്റോറീസ് ആയാലും ആഡിന്റെ സ്റ്റോറീസ് മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ അത് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ പോയി ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും ചെയ്യണ്ട ആ ഒരു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്റെ റിസ്ക് പറയും വെച്ചാൽ ആഡാണ് കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ റിസ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം പ്രൊമോഷൻസ് എപ്പോഴും പ്രൊമോഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെ കാണാം വേറെ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടാറില്ല സ്റ്റോറീസ് എന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഹെയർ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ കുറെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചേട്ടാ മുടി എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇതിലും ഇതിനും ഒരുപാട് ഹെയർ ഉണ്ടായി ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് അങ്ങ് കളഞ്ഞതാ എന്ന് വെച്ചാ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഹെയർ സെറ്റാവത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി നോക്കി എങ്ങും കിട്ടില്ല അയച്ചില്ല എന്റെ ഫോണിന്റെ നോക്കിയാ മതി മൊത്തം എല്ലാം ചേട്ടന്താ വിചാര മഞ്ചാടി കിട്ടുന്നില്ല മണിചാടിയാ എന്താണ് പരിഷ്കാരിയാ പെരിച്ചാടി പിന്നെ എന്താ ചാടി എന്നറിയാം പരിഷ്കാരി കിട്ടുന്നില്ല മണിചാടിയാ മണിചാടി 
പച്ചനല്ല <laughs> 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 ജിറാഫാ അങ്ങനല്ല ഫാൻസ് എന്ന് പറയണ്ട വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അത്ര മാത്രം അത് നല്ലത് അവരോട് എന്താ എല്ലാരും പറഞ്ഞവരല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ ഇനിയും നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും തകർക്കത്തില്ല അതിലും മെച്ചപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഇടും എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഇടും റിയാലിറ്റി മീൻസ് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും മറ്റേതോ ഇന്റർവ്യൂല് ടോവിനോ പറയുന്നല്ല എന്താ എന്താ ഈ ഈ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതാ വർക്ക് ഹാർഡ് വി ആർ നോട്ട് സ്മോക്കിംഗ് എനിത്തിങ് ആ സംഭവം ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയ വാക്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ മറ്റേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോട്ട്സ് എടുത്തില്ലേ അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഭവം വർക്ക് ഹാർഡ് വി ആർ നോട്ട് സ്മോക്കിംഗ് എനിത്തിങ് ആ സംഭവം ഇങ്ങനെ <laughs> 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 <laughs>